Welcome back sa ating FB page na free reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now let's answer question from one of our followers. So sinisend niya ito. Ito ay ratio. At itong question na ito ay hindi nawawala sa dito sa mga exam na to na nakalagay dito sa full service exam, sa let exam, napukom, kahit pa sa mismong college entrance test at kung anong exam man yan na merong numerical reasoning. Numerical reasoning. Yung iba, pariho lang din yan sa quantitative. Quantitative reasoning. Let's read the problem. There was 150% increase in the number of enrollees in UB College of Mass Communication from the year 2023 to 2024. What is the ratio of enrollees from year from 2023 to 2024? Sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. So, isipin nyo agad na yung previous na enrollees kasi 150 increase. So, therefore, yung previous yun na yung kabuan 100%. Then, nung nag-increase, 150%. Ito lang naman ang ikumpara mo. So, ilist lang natin yan by finding the greatest common factor which is 50. 100 divided by 50, this is 2. 150 divided by 50 and this is 3. Ito na yung ratio. 2 is to 3. Another way, doon tayo sa uh, algebraic way of solving. Pero pariho lang din naman. Bali, ma-algebraic lang siya kasi ang gagawin na natin ay let n or any variables na bali i-multiply natin dito sa ating percent-percent na ito, itong rate na to. Bali, 100% of n, kung ano man yung previous, kung ilan man yung previous, and then sa previous na yan, we have 150% percent of n. So, ito yung ratio natin. Now, kung gusto nyo itong mga percent natin ay i-convert natin in such a way na makancel na tong percent sign. So, si 100% equivalent lang din naman yan siya, siya sa 1. So, yung n na lang. Or 1n, pariho lang talaga yan na n lang. And then, yung isa ay 150% means 1.5 of n. Now, yung 1.5, kailangan natin itong gawing whole number. So, paano ba para maging whole number? I-multiply natin yan ng 2. So, we multiply both sides by 2. N times 2, this is 2N. 1.5N times 2, this is 3N. Ito lang, i-cancel lang natin yan. Ito na yung ratio. 2 is to 3. Now, what if maglagay tayo ng value? Okay. So, pwede kahit anong value ang ilagay natin. Total, pariho lang din kahit anong value pa yan. What if yung 100% natin, we have 20 students, halimbawa lang. And then, 150% of that 20 students. Kunwari lang to. 100% of 20 ay 20. 150% of 20, paano yan siya? Si 150 kasi 1.5. Now, i-multiply mo yan sa 20. Otherwise, dito tayo sa shortcut. Yung percent sign i-cancel natin. Sabay cancel sa dalawang zero kasi meron tayong mga dalawang zero dyan sa ating mga whole numbers. So, ang i-multiply lang natin dito ay itong si 15 at saka si 2. 15 times 2, this is 30. Sa 20, ang 20 naging 30, ang ratio naman ito, greatest common factor ay 10 kasi i-list natin yan siya. 20 divided by 10, this is 2. 30 divided by 10 and this is 3. Ganun pa rin, 2 is to 3. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.